സക്സസ് ഫയലിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്നുമുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറുപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെക്നോ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെക്നോ പാർക്ക് ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ടെക്നോ പാർക്ക് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെക്നോ പാർക്ക് ഇസ്രോയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അനുബന്ധ ഏജൻസി ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അനുബന്ധ ഏജൻസി വി എസ് എസ് സി ആണ് വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്റർ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അനുബന്ധ ഏജൻസിയാണ് വി എസ് എസ് സി വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്റർ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ വാണിജ്യ വിഭാഗം ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ വാണിജ്യ വിഭാഗമാണ് ആൻഡ്രിക്സ് കോർപ്പറേഷൻ ആൻഡ്രിക്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനം ഏത് അനുബന്ധ ഏജൻസി ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി എസ് എസ് സി ആണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ വാണിജ്യ വിഭാഗം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻഡ്രിക്സ് കോർപ്പറേഷൻ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രാദേശിക ദിശാ നിർണയ സംവിധാനമായ നാവിക് അതിൽ എത്ര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പ്രാദേശിക ദിശാ നിർണയ സംവിധാനമായ നാവിക്കിൽ എത്ര ഉപഗ്രഹങ്ങളാണുള്ളത് ഏഴ് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണുള്ളത് ഏഴ് നാവിക്കിൽ ഏഴ് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പൈക്കോ സാറ്റലൈറ്റ് ഏതാണ് സ്റ്റഡ് സാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് സ്റ്റഡ് സാറ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പൈക്കോ സാറ്റലൈറ്റ് സ്റ്റഡ് സാറ്റ് ചന്ദ്രന്റെ ഇരുണ്ട വശത്തിൽ എത്തിയ ആദ്യത്തെ രാജ്യം ചന്ദ്രന്റെ ഇരുണ്ട വശത്തിൽ എത്തിയ ആദ്യത്തെ രാജ്യം ചൈനയാണ് ചൈന അടുത്ത ചോദ്യം ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ഉടമ്പടി അവസാനിച്ച വർഷം ഏതാണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ഉടമ്പടി അവസാനിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ഉടമ്പടി അവസാനിച്ചത് ഈ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അറിയാവുന്നവരെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത ചോദ്യം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ദേശീയ സോളാർ മിഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട വർഷം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ദേശീയ സോളാർ മിഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി ജി ഇ എ സി രൂപവൽക്കരിച്ച് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് നിയമത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ജി ഇ എ സി ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി ഇത് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് നിയമത്തിന്റെ കീഴിലാണ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ കാലാവസ്ഥ ഉപഗ്രഹം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കാലാവസ്ഥ ഉപഗ്രഹം ഏതാണ് മെറ്റ് സാറ്റ് ആണ് മെറ്റ് സാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പന വൺ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കാലാവസ്ഥ ഉപഗ്രഹം മെറ്റ് സാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പന വൺ എസ് വി ജി എന്നതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എസ് വി ജി എന്നതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് സ്കെയിലബിൾ വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് സ്കെയിലബിൾ വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് എന്നതാണ് എസ് വി ജി എന്നതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം സ്കെയിലബിൾ വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് ഏതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് വൺ എ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് വൺ എ അടുത്ത ചോദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ബഹിരാകാശത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെലവഴിച്ച വനിത ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ബഹിരാകാശത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെലവഴിച്ച വനിതയാണ് ക്രിസ്റ്റീന കൗച്ച് ക്രിസ്റ്റീന കൗച്ച് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ബഹിരാകാശത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെലവഴിച്ച വനിത യു എസിന് ശേഷം ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ചൈനയുടെ ആദ്യത്തെ ചൊവ്വ ദൗത്യം യു എസിന് ശേഷം ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ചൈനയുടെ ആദ്യത്തെ ചൊവ്വ ദൗത്യമാണ് സൈബർ നിയമം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഏതാണ് 
സിംഗപ്പൂർ ആണ് സൈബർ നിയമം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് സിംഗപ്പൂർ പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് വികസിപ്പിച്ച കമ്പനി ഏത് അഡോബ് ആണ് പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് വികസിപ്പിച്ച കമ്പനി അഡോബ് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ പിക്കാബു എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സമൂ സാമൂഹ്യ മാധ്യമം ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ പിക്കാബു എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സാമൂഹ്യ മാധ്യമമാണ് സ്നാപ് ചാറ്റ് സ്നാപ് ചാറ്റാണ് പിക്കാബു എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ബിറ്റ് കോയിൻ വികസിപ്പിച്ചു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ബിറ്റ് കോയിൻ വികസിപ്പിച്ചു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് സതോഷി നാഖാമോട്ടോയാണ് സതോഷി നാഖാമോട്ടോയാണ് ബിറ്റ് കോയിൻ വികസിപ്പിച്ചു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന വ്യക്തി സതോഷി നാഖാമോട്ടോ യാഹുവിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം യാഹുവിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം യെറ്റ് അനദർ ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഒഫീഷ്യസ് ഒറാക്കൾ യെറ്റ് അനദർ ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഒഫീഷ്യസ് ഒറാക്കൾ യാഹു അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് ഒമ്പത് മാസമാകുമ്പോൾ നൽകുന്ന വാക്സിൻ ഏതാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചിട്ട് ഒമ്പത് മാസമാകുമ്പോൾ നൽകുന്ന വാക്സിൻ എം എം ആർ വാക്സിൻ ആണ് എം എം ആർ വാക്സിൻ ഈ എം എം ആർ വാക്സിൻ നൽകുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാവുന്നവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യും അടുത്ത ചോദ്യം ബി സി ജി വാക്സിൻ കണ്ടെത്തിയത് ബി സി ജി വാക്സിൻ കണ്ടെത്തിയത് ആൽബർട്ട് കാൽമിറ്റി കാമിലെ ഗ്യൂറിൻ എന്നിവരാണ് ബി സി ജി വാക്സിൻ ബി സി ജി വാക്സിൻ കണ്ടെത്തിയത് ആൽബർട്ട് കാൽമിറ്റി കാമിലെ ഗ്യൂറിൻ എന്നിവരാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നാവികരുടെ പ്ലേഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം സ്കർവിയാണ് സ്കർവിയാണ് നാവികരുടെ പ്ലേഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ശരീര താപനില കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങൾ ഏത് ശരീര താപനില കുറയ്ക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളാണ് ആൻറ്റി പൈറക്ടിക് ഔഷധങ്ങൾ ആൻറ്റി പൈറക്ടിക് ഔഷധങ്ങളാണ് ശരീര താപനില കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങൾ ആൻറ്റി പൈറക്ടിക് ഔഷധങ്ങൾ ചേനയുടെ ചൊറിച്ചിലിന് കാരണമായ വസ്തു ചേനയുടെ ചൊറിച്ചിലിന് കാരണമായ വസ്തു ഏതാണ് കാൽഷ്യം ഓക്സലൈറ്റ് ആണ് കാൽഷ്യം ഓക്സലൈറ്റ് ആണ് ചേനയുടെ ചൊറിച്ചിലിന് കാരണമായ വസ്തു വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് കണം വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം കണം സ്റ്റെറോയിഡ് ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ് സ്റ്റെറോയിഡ് ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ ഡി അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരുണ്ട് അതും അറിയാവുന്നവരെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത ചോദ്യം അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവകം അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജീവകം സി ആണ് ജീവകം സി ആണ് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് വളരെ താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവ് അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണ് ക്രയോമീറ്റർ വളരെ താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവ് അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം ക്രയോമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വളരെ ഉയർന്ന ഊഷ്മാവ് അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം ഏതാണ് വളരെ ഉയർന്ന ഊഷ്മാവ് അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണ് പൈറോമീറ്റർ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വളരെ താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ് വളരെ ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ് ഇത് രണ്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത ചോദ്യം ഗ്രീനിച്ച് സമയം കൃത്യമായി കാണിക്കുന്ന ഉപകരണം ക്രോണോമീറ്റർ ഗ്രീനിച്ച് സമയം കൃത്യമായി കാണിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ക്രോണോമീറ്റർ ഭാവിയിലെ ലോഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭാവിയിലെ ലോഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടൈറ്റാനിയമാണ് ഭാവിയിലെ ലോഹം ടൈറ്റാനിയം ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് വികസിപ്പിച്ചത് ആര് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് വികസിപ്പിച്ചത് അലക് ജെഫ്രിക്സ് ജെഫ്രീസ് ആണ് അലക് ജെഫ്രീസ് ആണ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് വികസിപ്പിച്ചത് ആദ്യമായിട്ട് കൃത്രിമ ജീൻ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ആദ്യമായിട്ട് കൃത്രിമ ജീൻ കണ്ടെത്തിയത് ഹർ ഗോവിന്ദ് ഖൊരനയാണ് ഹർ ഗോവിന്ദ് ഖൊരനയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കൃത്രിമ ജീൻ കണ്ടെത്തിയത് ഐ എ ഐ ടി ഖരഗ്പൂർ വികസിപ്പിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ പവർ ഡ്രോൺ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ പവർ ഡ്രോൺ ആണ് ബി ഒരു ഡച്ച് ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അതിജാലകത കണ്ടെത്തിയത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരുണ്ട് കാമർലിംഗ് ഓൺസ് ആണ് 
കാമർലിംഗ് ഓൺസ് ആണ് അതിചാലകത കണ്ടെത്തിയത് ഒരു ഡച്ച് ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ കാമർലിംഗ് ഓൺസ് ആണ് അതിചാലകത അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി മികച്ച കണ്ടെത്തിയത് കാമർലിംഗ് ഓൺസ് അടുത്ത ചോദ്യം ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആസ്ഥാനം അന്തരീക്ഷ ഭവൻ ആണ് അന്തരീക്ഷ ഭവൻ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലെ ഓസോൺ പാളിയുടെ കനം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലെ ഓസോൺ പാളിയുടെ കനം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഡോപ്സൺ യൂണിറ്റ് ആണ് ഡോപ്സൺ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓസോൺ പാളിയുടെ കനം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് വിവര സാങ്കേതിക നിയമം പാസാക്കിയ വർഷം വിവര സാങ്കേതിക നിയമം പാസാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തിലാണ് രണ്ടായിരം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഐ ടി ആക്ട് ഭേദഗതി ചെയ്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി എട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഐ ടി ആക്ട് ഭേദഗതി ചെയ്തത് ഐ ടി ആക്ട് നിയമ വിവര സാങ്കേതിക നിയമം പാസാക്കിയതെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തിലാണ് ഭേദഗതി ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ ഭാഗമായ റോവറിൻ്റെ പേര് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ ഭാഗമായ റോവറിൻ്റെ പേര് പ്രഗ്യാൻ എന്നാണ് പ്രഗ്യാൻ ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള റോവറിൻ്റെ പേരാണ് പ്രഗ്യാൻ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ദിനരാത്രങ്ങൾ ഉള്ള ഗ്രഹം ഏത് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ദിനരാത്രങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം വ്യാഴമാണ് വ്യാഴം അന്തരീക്ഷമില്ലാത്ത ഗ്രഹം ബുധൻ അന്തരീക്ഷമില്ലാത്ത ഗ്രഹം ബുധൻ ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ ജീവിതകാലം എത്ര ശരാശരി നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസമാണ് ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ ജീവിതകാലം ശരാശരി നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസമാണ് ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ ജീവിതകാലം അടുത്ത ചോദ്യം ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം വിശപ്പിന് കാരണമാകുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് വിശപ്പിന് കാരണമാകുന്ന ഹോർമോൺ ഗ്രേലിൻ വിശപ്പിന് കാരണമാകുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഗ്രേലിൻ ഉറച്ച പ്രതലത്തിൽ തട്ടുമ്പോൾ പ്രത്യേകതരം ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള ലോഹങ്ങളുടെ കഴിവ് ഉറച്ച പ്രതലത്തിൽ തട്ടുമ്പോൾ പ്രത്യേകതരം ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള ലോഹങ്ങളുടെ കഴിവാണ് സൊണോറിറ്റി സൊണോറിറ്റി എന്നത് ഉറച്ച പ്രതലത്തിൽ തട്ടുമ്പോൾ പ്രത്യേകതരം ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള ലോഹങ്ങളുടെ കഴിവാണ് സൊണോറിറ്റി ആൻറ്റിബോഡികൾ നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ആൻറ്റിബോഡികൾ നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ഏതാണ് ഗ്ലോബുലീൻ ആണ് ഗ്ലോബുലീൻ ആണ് ആൻറ്റിബോഡികൾ നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ഗ്ലോബുലീൻ അടുത്ത ചോദ്യം പ്ലം പുഡിംഗ് മോഡൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ജെ ജെ തോമസൺ ആണ് പ്ലം പുഡിംഗ് മോഡൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ജെ ജെ തോമസൺ ചൂടാക്കിയാൽ നശിക്കുന്ന ജീവകം ചൂടാക്കിയാൽ നശിക്കുന്ന ജീവകം ഏതാണ് ജീവകം സി ആണ് ജീവകം സി ആണ് ചൂടാക്കിയാൽ നശിക്കുന്ന ജീവകം ദിമിത്രി മെൻഡലിയേവിൻ്റെ ആവർത്തന പട്ടിക പുറത്തു വന്ന വർഷം മെൻഡലിയേവിൻ്റെ ആവർത്തന പട്ടിക പുറത്തു വന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് മെൻഡലിയേവിൻ്റെ ആവർത്തന പട്ടിക പുറത്തു വന്നത് അർജൻറ്റം എന്ന ലാറ്റിൻ വാക്കിൽ നിന്ന് പേര് കിട്ടിയ മൂലകം ഏത് സിൽവർ ആണ് അർജൻറ്റം എന്ന ലാറ്റിൻ വാക്കിൽ നിന്ന് പേര് കിട്ടിയ മൂലകമാണ് സിൽവർ ലാറ്റിൻ വാക്ക് അർജൻറ്റം അടുത്ത ചോദ്യം മനുഷ്യ ഹൃദയത്തെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇരട്ട സ്ഥലമുള്ള ആവരണം മനുഷ്യ ഹൃദയത്തെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇരട്ട സ്ഥലമുള്ള ആവരണം പെരിക്കാർഡ്യമാണ് ഹൃദയത്തെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെരിക്കാർഡ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തലച്ചോറിനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് കടക്കാതെ തടയുന്ന ഭാഗം ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് കടക്കാതെ തടയുന്നത് എപ്പിഗ്ലോട്ടീസ് ആണ് എപ്പിഗ്ലോട്ടീസ് ആണ് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് കടക്കാതെ തടയുന്ന ഭാഗം ഇരുമ്പിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് ആണ് തുരുമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ രാസനാമം തുരുമ്പിൻ്റെ രാസനാമം ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഫെറിക് ഓക്സൈഡ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഫെറിക് ഓക്സൈഡ് തുരുമ്പ് 
ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഫെറിക് ഓക്സൈഡ് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് ടി എൻ ടി ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം എന്ത് ട്രൈ നെട്രോ ടോളുവിൻ ട്രൈ നെട്രോ ടോളുവിൻ ടി എൻ ടി പൂർണ്ണരൂപം ട്രൈ നെട്രോ ടോളുവിൻ ആധുനിക പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ആധുനിക പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് യൂജിൻ ഓഡം യൂജിൻ ഓഡം ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന ഐ യു സി എൻ ഐ യു സി എന്നിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ഗ്ലാൻഡ് ഐ യു സി എൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ഐ യു സി എന്നിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഗ്ലാൻഡ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ഗ്ലാൻഡ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിൽ നിലവിൽ വന്ന ബോംബെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി സൊസൈറ്റിയുടെ ലോകയിൽ കാണുന്ന പക്ഷി ഏതാണ് ബോംബെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി സൊസൈറ്റിയുടെ ലോകയിൽ കാണുന്ന പക്ഷിയാണ് വേഴാമ്പൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിൽ നിലവിൽ വന്ന ബോംബെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി സൊസൈറ്റിയുടെ ലോകയിൽ കാണുന്ന പക്ഷി വേഴാമ്പൽ കെൽവിൻ സ്കെയിലിന് സമാനമായ റാങ്ക് സമാനമായ റാങ്കിൻ സ്കെയിൽ കണ്ടുപിടിച്ച സ്കോട്ടീഷ് ഗവേഷകനാണ് ആദ്യമായി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അഥവാ സ്ഥിതി ഗോർജം എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ചെയ്ത് ഇതാരാണ് അദ്ദേഹം വില്യം ജോൺ റാങ്കിനാണ് വില്യം ജോൺ റാങ്കിൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതുകളിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് താപം ഒരു ഊർജ രൂപമാണെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പ്രസ്താവിച്ചത് ആരാണ് ഇതാ ആരാണ് ഇദ്ദേഹം ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജൂൾ ആണ് ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജൂൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതുകളിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് താപം ഒരു ഊർജ രൂപമാണെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പ്രസ്താവിച്ചത് അദ്ദേഹം ആരാണ് ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജൂൾ ഒരു പദാർത്ഥത്തിലെ തന്മാത്രകളുടെ മുഴുവൻ ചലനം നിലയ്ക്കുകയും താപം ഏറ്റവും കുറവാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഊഷ്മാവിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ കേവല പൂജ്യം എന്നാണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിലെ തന്മാത്രകളുടെ മുഴുവൻ ചലനം നിലയ്ക്കുകയും താപം ഏറ്റവും കുറവാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഊഷ്മാവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ കേവല പൂജ്യം അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ താപനിലയിൽ വൈദ്യുത പ്രതിരോധം പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കുന്ന പ്രതിഭാസം വളരെ കുറഞ്ഞ താപനിലയിൽ വൈദ്യുത പ്രതിരോധം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് അതിചാലകത അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിചാലകത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ താപനിലയിൽ വൈദ്യുത പ്രതിരോധം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാം തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക